Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum 5000 Abo Spezial an dieser Stelle. Vielen Dank an euch, dass ihr mich fleißig abonniert, liked und eure Kommentare unter, äh, unter den Videos postet. Das freut mich natürlich sehr. Jedes Kommentar wird beantwortet bis jetzt. Bis jetzt ist es noch übersichtlich und ich kann das tatsächlich noch alles äh, ja, im Rahmen halten, sodass ich es äh, beantworten kann. Was machen wir heute? Damit es nicht einfach nur so ein Dankeschön wird, denn ihr wisst ja sowieso, dass ich ja von euch abhängig bin und äh, mich sehr freue, dass ihr teilnimmt an dem ganzen Zeug, was ich hier so mache. Wollte ich noch was anderes machen und zwar machen wir doch direkt heute beim Spezial einen kleinen Wintercheck oder beziehungsweise was sollte man am Auto machen, was sollte man beachten, wenn der Frost und der Winter jetzt einbricht. Und da rede ich nicht irgendwie von äh, Scheibenwischer prüfen, Scheibenwaschdüsen und Scheibenfrostschutz ausfüll, auffüllen. Das sollte jedem klar sein, dass das gemacht werden muss oder gemacht werden sollte, wobei auch die meisten sowieso äh, den Scheibenfrostschutz auffüllen, wenn das Wasser im Behälter vereist ist. Deshalb, hey Leute, denkt daran, jetzt schon und kauft euch anständiges Frostschutz, nicht irgendwas Billiges, was anschließend im Ausgleichbehälter zum Glibber wird. Ja. Was habe ich heute mitgebracht? Ich habe eigentlich habe ich nichts dafür gekauft. Ich habe ja, etwas aus der Fanpost vom äh, vor, vorletzten Mal mitgenommen, mitgebracht und zwar Scheibenreiniger. Warum ist das so wichtig? Zeige ich euch gleich. Ähm, den Türschloss Enteiser. Gutes Zeug, aber Vorsicht, da sage ich euch gleich, was dazu beachten ist. Dann hier so ein klein Labello und zwar ist das so ein Gummipflegestift und dann habe ich noch ein bisschen Politur und die Politur, ich will jetzt nicht mein Auto polieren, aber das ist auch eine wichtige Sache, was man machen sollte, wenn der Winter einbricht, vor allem wenn das Auto so ein bisschen in die Jahre kommt, der Dreck sich angesammelt hat, die meisten von uns, die putzen das Auto oberflächlich und da gibt es Sachen, die man beachten sollte. Bevor ich zum Auto gehe, sage ich euch erstmal etwas zum äh, Türschloss Enteiser, also Punkt Nummer 1, lasst das Zeug nicht im Auto, denn wenn das im Auto ist, dann kommt ihr natürlich nicht da dran, lasst es schön zu Hause. Aber wenn ihr das Zeug benutzt, dann solltet ihr auf jeden Fall am gleichen Tag noch das Türschloss behandeln. Und zwar nicht noch einmal mit dem Türschloss Enteiser, denn wenn der Alkohol, der hier drin ist, verflüchtigt, dann bleibt Wasser übrig und euer Schloss klemmt noch mehr, so dass ihr es wahrscheinlich gar nicht offen kriegt. Deshalb, jetzt habe ich das hier vergessen. Ich bringe jetzt noch mal was aus der, äh, aus der Fanpost und das stelle ich mal kurz hier hin. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich hier Kugellagerfett und das mache ich jetzt erstmal noch so ein bisschen geschmeidig, denn es ist doch schon ein bisschen kalt und es ist schon ein bisschen festgefroren. Folgendes muss man beachten. Benutzt ihr Türschloss und Eiser, müsst ihr das Schloss einfetten, damit die ganzen äh, kleinen Poren, die da sind, wo, wo der Schließzylinder reingeht, damit dieser auch wieder gangbar ist. Es gilt nicht nur für Autos, die eine Funkfernbedienung haben oder die keine Funkfernbedienung haben, denn auch im Winter wird der Funkschlüssel mal leer und dann muss man ans Türschloss dran. Deshalb guckt euch mal am besten euer Türschloss vorher mal an, ob ihr es ja, mit dem Schlüssel geöffnet kriegt. Denn das Problem bei den neuen Autos heute ist, wenn das Auto ungefähr ja, acht Jahre wird, neun Jahre wird, dann geht der Funkschlüssel leer und dann muss man es mindestens einmal mit dem manuellen Schlüssel öffnen. Und dann klemmt das Schloss. Und das zeige ich euch einmal an meinem Golf. Mein Golf ist ein Baujahr 2010 bzw. Ende 2009 und da zeige ich euch mal, wie das Schloss bereits klemmt, weil es unbehandelt ist. Ja, willkommen bei meinem Golf und zwar funktioniert hier die Funkfernbedienung noch, Funkfernbedienung noch ziemlich gut. Allerdings müsst ihr euch das hier mal anschauen. Jetzt fragen sich manche, hey, da hat ja gar kein Sch äh, Sch äh, Schloss hier. Ne, hat er nicht, nicht sichtbar, aber euer Turan, euer Charan, euer Passat äh, 3C und alles, der hat ein Türschloss, aber das ist hier versteckt. Zack. Hier die Abdeckung ab und hier habt ihr einen Türschloss. Und schaut euch mal an, was mittlerweile, wir haben jetzt 2007, was hier passiert ist nach circa sieben Jahren. Der Schlüssel, der dreht gar nicht mehr zurück. So. Der ist schon ziemlich am Klemmen. So, öffnen geht. 
aber schließen geht wieder nicht, da blockiert er. Was muss man machen? Also, solltet ihr einmal mit dem Enteiser da dran gehen, was ich jetzt natürlich nicht machen werde, das ist, äh, naja, wenn es nicht sein muss, dann gehe ich da nicht dran. Ich nehme das Fett, gehe hier an diesen Schließzylinder, an die Schließeinheit, drücke es dran, Ich gehe an den Schließzylinder, das Fett drücke ich hier dran, ganz feste, und presse Fett da rein. So, ich hoffe, da ist ein bisschen was reingegangen. Und hier jetzt, ja, da ist richtig was reingegangen. Guckt euch das mal an. So, schaut mal. Ich habe den Schlüssel hier jetzt reingeschoben. So, jetzt bewege ich das ein paar Mal, den Schlüssel ein paar Mal rein und raus. So, das Fett wieder da rein. Ja, Leute, und das macht ihr, bis das Schloss wieder schön gangbar ist. Wenn ihr natürlich Probleme mit eurem Schloss hattet. Also, ich habe da jetzt Fett drinnen. Der Schlüssel kommt zwar immer noch nicht zurück, es kann auch sein, dass das Fett ein bisschen, ja, ein bisschen dick ist. Ein ähm, bisschen flüssigeres Fett vielleicht, wäre mir vielleicht ein bisschen besser, aber das ist trotzdem schon mal gut, dass man sowas gemacht hat. Das Fett, das, drin, das hier drin ist, das schadet nicht, das tut gut und das Schloss geht nicht wieder kaputt oder beziehungsweise das Schloss klemmt, wird nicht wieder klemmen oder nicht so schnell klemmen. Ja, die Abdeckung kommt hier drauf. Bei diesem Schloss brauche ich mir erstmal keine Sorgen machen, dass da irgendwas kaputt geht oder fest wird. Und jetzt zeige ich euch das zweite Thema, welches ich, welches man im Winter am Auto machen sollte. Ja, Leute, nächstes Thema, nachdem das Schloss gefettet ist, bleibt uns der Innenraum oder nicht der Innenraum. Wir fangen hier an der Tür an und zwar... Die Gummipflege. Warum ist Gummipflege wichtig? Ja, einmal damit das Gummi schön geschmeidig bleibt, aber äh, es ist auch ganz wichtig, speziell im Winter, denn hier lagert sich Schmutz ab. Deshalb, wenn wir hier dran gehen, einmal die Dichtung einfetten und ich nehme zum Abputzen jetzt einfach mal extra so ein weißes Taschentuch und da werdet ihr sehen, hier ist nicht wirklich viel, guck mal. So. Hier ist nicht wirklich viel Dreck. Aber beim Ein- und Aussteigen, dann nehme ich mal die andere Seite. Da treten wir ja immer gegen das Gummi. Und das ist besonders schlecht, denn da wo Dreck ist, da sammelt sich natürlich auch der Frost. Schaut mal das an. So, und weil es nicht genug ist, die Dichtung einfach ein bisschen zu reinigen, da, denkt wahrscheinlich, oder da denken wahrscheinlich die wenigsten dran, diese Türkante hier. Denn da lagert sich besonders viel Dreck ab und diese sollte natürlich auch besonders ja, gepflegt werden. Die kann man natürlich einmal mit einem Scheibenreiniger, den sollte man auch anmachen, mit einem Scheibenreiniger einmal kurz abputzen und zwar die Stelle, wo der Scheibenreiniger aufkommt äh, und zwar die Stelle, wo die, Pul wo die Dichtung die Tür berührt. Das sieht man meistens an einem Abdruck an der Tür, wo die Dichtung die Tür berührt. So und da schaut euch mal an, was ich darunter geholt habe. Das ist jetzt vom Türrahmen selber. So, jetzt nehme ich mir nochmal eine saubere Stelle, das habe ich jetzt nochmal so gedreht. Nehme mir ein bisschen Politur. Das machen die wenigsten. Einfach ein Tröpfchen Politur und dann reibe ich das hier so ein bisschen ein. Genau an der Stelle, wo die Dichtung die Tür berührt. Achtet dabei auf eure Gummiteile. 
auf eure Plastikteile und so eine Politur, die bleibt da hartnäckig drauf. Ja, und das ist das Ergebnis. So sieht es aus von einer Tür. Ja, und das machen wir natürlich jetzt noch mit allen Türen und, äh, ja, und dann können wir an dieser Stelle, was das Öffnen und Reinkommen ins Auto, ja, äh, dem steht nichts mehr im Wege. Warum zeige ich euch das? Und zwar, ich selber habe nämlich schon mal vor dem Auto gestanden. Erstens, ich habe den Schlüssel nicht gedreht gekriegt. Es war so frostig, ich konnte das Auto nicht öffnen. Und dann habe ich mir mit dem Feuerzeug geholfen und, und, und. Als ich das Schloss dann irgendwann aufgekriegt habe, wollte die Tür nicht aufgehen. Die hat geklebt. Ja, und was ist anschließend passiert? Ich habe ein bisschen fester gezogen. Die komplette Dichtung, die war kaputt. Ja, und dann muss man nämlich in den Laden gehen und gibt mal eben 40, 50 Euro oder sowas für eine neue Dichtung aus. Ja, das ist nicht schön. Vor allem, es muss nicht sein. Einfach nur ein bisschen Pflege und man kommt schön ins Auto rein, ohne dass die Türen zusammenkleben. So, das nächste Thema, was eigentlich auch ziemlich wichtig ist, das zeige ich euch. Viele von euch machen das, aber so ein Schlunzi wie ich, der macht das nicht immer, aber im Winter mache ich es und zwar die Scheibe auch von innen reinigen. Ihr könnt sie auch von außen reinigen, ihr könnt alle Scheiben reinigen, aber von innen. Ganz wichtig, warum? Die Scheibe hat Dreck, die ist dreckig, das werde ich euch gleich mal zeigen, wie dreckig diese Scheibe ist, obwohl meine Frau hin und wieder hier ein bisschen putzt. Und überall wo Dreck ist, der Dreck, der kommt ganz einfach durch die, durch die Luftausströmer, obwohl wir einen Pollenfilter haben. Es geht immer ein bisschen was am Pollenfilter vorbei und lagert sich auf der Scheibe ab. Und das zeige ich euch jetzt mal. Die Scheibe, die sieht so ziemlich sauber aus, aber das glaube ich nicht, das sehen wir gleich mal. Ich hole mal ein neues Taschentuch. So, neues Taschentuch. Ich habe mir auch die Finger geputzt, damit der Dreck von den Fingern halt nicht am Taschentuch bleibt. Und ich zeige euch mal was. Da wollen wir mal gucken wie sauber das hier ist. So, ich habe jetzt einfach mal ein bisschen grob drüber gewischt und wir können ein bisschen was erkennen. So, hier noch ein bisschen was. Hier ein bisschen was, es ist nicht wirklich viel, denn diese Scheibe wird halt ja, regelmäßig geputzt. Aber ich habe das mal mit, bei meinem Auto gemacht, bei meinem Alhambra und äh, da war das Taschentuch fast schwarz. Und äh, das muss ich tatsächlich jetzt zu dem Winter an meinem Auto machen. Die Windschutzscheibe reinigen. Und wenn die Windschutzscheibe von innen und von außen gereinigt ist, dann habt ihr einen Vorteil. Der Frost, der kommt nicht so oder der haftet nicht so extrem auf eurer Scheibe. Es ist wichtig, damit ihr die Scheibe schneller freigekratzt kriegt. Und vor allem auch von innen, wenn man Schnee ins Auto reinbringt und, und, und. Dann sammelt sich Kondenswasser an der Windschutzscheibe ab. Und wenn die Scheibe sauber ist, dann geht, das, dann geht der Frost einfach viel besser und viel schneller ab. Beziehungsweise teilweise sammelt er sich gar nicht erst. So, setzen wir uns wieder zum Tisch und dann gibt es das Schlusswort. Ja, meine Freunde, das war's zum 5000 Abo Spezial. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal ganz herzlich ja, an die Leute, die ja, mein nerviges und mein anstrengendes Gequassel sich die ganze Zeit anhören und auch bis zum Schluss an den Videos dranbleiben. Ja, eine Anmerkung noch. Äh, dieses T-Shirt, da habe ich schon mehrfach gehört, hey, super T-Shirt und, und, und. Ich werde dieses einfach mal ein, äh, ja, ein paar Exemplare mir drucken lassen. Ja, und dann werde ich mal gucken. Ihr könnt euch ja dafür melden. Vielleicht gefällt euch das. Und äh, in den nächsten Videos werde ich vielleicht ja, das ein oder andere davon verlosen. Was soll ich noch sagen? Das war's. Vielen Dank für 5000 Abos. Mittlerweile sind das, ich glaube, 5100 oder sowas. Äh, ja, es steigt und steigt. Meiner Meinung nach noch ein bisschen langsam. Könnte ein bisschen schneller in die Luft schießen, das Ganze. Okay, das war's zum Thema 5000 Abo Spezial inklusive Wintercheck der kleinen und besonderen Art. Habt ihr noch mehr Ideen, wie man sein Auto pflegen sollte? Ab in die Kommentare damit. 
Für die Leute, die sich dieses Video auch anschauen und tatsächlich einen anständigen Wintercheck erwartet haben oder sowas, dann schreibt doch einfach unten in die Kommentare, was ich vergessen habe oder was ganz wichtig ist. Nicht für mich, aber für die Leute, für die Nachkommen, die sich das angucken, wie habe ich mein Auto anständig im Winter ja, zu pflegen oder vorzubeugen, um anständig über den Winter zu kommen. Ja, danke an dieser Stelle, Leute, fürs Zuschauen und ich sag mal, bis demnächst. Wir sehen uns hier auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.